Graça e paz, amado de Deus, estamos aí para mais um vídeo E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí 58% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos no nosso canal Assiste o vídeo e mete o pé Não, cara, mete o pé não Se inscreva aí, ative o sininho das notificações Para você estar em contato aí conosco Estar interagindo com a gente aí, amém? E dê o um joinha aí, não se esqueça E comente para você ajudar o canal a crescer Nosso canal está crescendo, irmãos, graças a Deus Olha, dica de hoje aí esse liv, liv, livrinho, né? Esse livrinho aqui de Calbart, em parceria com Oscar Kuma. Batismo em diferentes visões. Olha só que interessante. Batismo em diferentes visões, da fonte editorial. Um livro com 130 páginas. Calbart, considerado o maior teólogo do século XX. Para quem você que não conhece, sim, ele era, era teólogo reformado, tá? E um cara que. Eu já li a obra dele, Cristologia do Novo Testamento, irmão. Já li duas vezes, mais de 400 páginas. Que livraço, que autor. Oscar Kuhlman. Infelizmente, tem poucas obras dele em português, mas você encontra. Dá um Google aí, bota-se livros, no Google, livros de Oscar Kuhlman. Você vai ver algumas coisas aí em português, da editora Sinodal, é, da editora Ragnos, ok? Que foi também um teólogo... É muito famoso no meio acadêmico por ter é, dado ênfase à expressão acerca do reino de Deus, ou já ainda não. Então, procure pesquisar mais sobre isso. Ele morreu com 96 anos, morreu lá na França. Foi um grande professor aí na área do Novo Testamento. Foi um cara interessante que dialogava muito com os teólogos católicos. Ele foi convidado né, no Concílio Vaticano II, né, pelo Papa Pio IV, para ser uma espécie de observador de tudo que estava acontecendo no Concílio, Concílio do Vaticano II, ali na década de 60, né, que durou três anos, 62, 65. Então, ele foi um cara que dialogava. Né, suas palestras, ele convidava teólogos católicos, ortodoxos, protestantes. Então, ele não tinha assim, nenhuma espécie de, é, de reservas ou de preconceito. Ah, esse cara é um teólogo católico eu não vou ouvi-lo, não vou trazer para dar uma palestra na minha universidade e tal, onde dou aula. Então ele é conhecido por ter dialogado, um cara profundo, eu recomendo a você, se você procurar aí no canal aí, você vai ver um vídeo que eu fiz sobre o livro dele, Cristologia do Novo Testamento, que livraço, um dos me melhores... Eu afirmo isso, né? meu professor, lembro na, no seminário, na faculdade, disse que era o melhor livro de teologia, isso há 12 anos atrás, o melhor livro de teologia, de Cristologia em língua portuguesa, comprei, li, e eu confirmo, irmãos, esse cara aqui, Oscar Kuhlman, procura saber mais a respeito dele. Interessante. Então ele divide aqui, ó, batismo em diferentes visões. O uh, que, que eles estão falando aqui? Então um livro aí com 130 páginas. Uh, ele vai, temos um índice aqui geral, você pode depois dar uma pausa e observar. Certo? Uh, capítulo 1, Fundamento do Batismo, a Morte e a Ressurreição de Jesus Cristo. Capítulo 2, o batismo, a agregação ao corpo de Cristo. Capítulo 3, o batismo e a fé. Capítulo 4, o batismo e a circuncisão. O capítulo 5, a conclusão. Aí tem a parte do capítulo 6, o apêndice, os indícios de uma antiga fórmula batismal uh, no Novo Testamento. E, digamos, no final desse apêndice tem um ensino da igreja acerca do batismo é, Calbart. Né? Normalmente, isso se refere às igrejas da Europa, de confissão luterana. Okay? Vamos ver o que ele diz aqui, o batismo e a fé, vamos ver o que ele fala aqui. Eu comprei, irmãos, 10 livros de Calbart, uma promoção lá na, na livraria Família Cristã, 10 livros, cada um saiu a menos de R$10,00, R$9,99, negócio assim. Então, eu estou aqui fazendo vídeos de cada um desses 10 livros, ok? Ah, batismo e a fé, página 39. Diz assim, só um trechinho para você conhecer. Vimos que é necessário distinguir no sacramento do batismo dois elementos sucessivos, a saber, o ato soberano de Deus, que incorpora um indivíduo à igreja, o corpo de Cristo, e as consequências deste ato para a vida inteira do indivíduo. Faremos uma distinção entre o papel da fé antes e durante o ato do batismo, o que se desempenha depois. Os textos do Novo Testamento permitem fazer esta distinção? Já o texto citado mais atrás, em 1 Coríntios 10, 1, não autoriza a responder afirmativamente. Com efeito, Paulo distingue 
escrupulosamente o que aconteceu quando da libertação do povo eleito no momento da passagem pelo Mar Vermelho. Tipo de batismo, do acontecimento subsequente, a maneira negativa como a maior parte do povo reage diante deste batismo e suas consequências funestas. A mesma distinção se encontra também nas outras passagens neotestamentárias que falam de uma perda da graça batismal, pois se pode perder esta graça. Isso significa que a vida ulterior do batizo, batizado decide também sobre o acontecimento sacramental. Porém, apesar disso, não se pode pôr em dúvida a realidade do que se passou no próprio momento do batismo. Então, já deu para perceber, né, queridos, que assim como a maioria dos reformados, a visão do batismo deles é sacramental, ok? Diferente uh, da visão simbólica de, dos pentecostais, né? uh, dos batistas, ok? Mas é interessante saber o que, que esses dois gênios, esses dois gênios teólogos aí do século XX, né, escreveu acerca do batismo. E rapidamente aqui, só para fechar o vídeo, diz assim, ó, o debate acerca do batismo cristão suscita o desdobramento de diversas questões que envolveu o assunto, tais como o significado soteriológico do batismo, as pessoas a quem ele deve ser ministrado, as formas de sua ministração, bem como a definição quanto ao, aos que estão habilitados a batizar, ministros ou leigos. Ministros ou leigos, né? Uma pessoa comum, um membro pode batizar outra, né? No meio protestante, antes que se proporcione o tempo necessário ao amadurecimento da discussão, a rotina eclesiástica exige posicionamentos doutrinários cujas, cujas conclusões, quando existem, é, desembocam em procedimentos ritualísticos é, inadiáveis. A quem batizar? Adultos? As crianças? Como batizar? Imersão ou aspersão? Quem batiza? O ministro ordenado ou um leigo piedoso? Neste livro temos o cotejo da visão de dois grandes teólogos do século XX, Karl Barth e Oscar Kuhlmann, guiados por convicções pessoais. Eles tratam do assunto com raro desprendimento em relação aos compromissos que tinham com a Igreja Reformada e a Igreja Luterana, respectivamente. Nesta obra de teologia comparada, a pesquisa que os dois teólogos empreendem resulta em uma curiosa inversão de expectativas quanto ao posicionamento deles diante destas questões práticas. Então temos aí, irmãos, mais uma dica. Diz aí para mim se você tem aí uh, adquirido, se está no seu radar, o que, que você acha aí uh, desse teólogo? E o Oscar Kuman, você já leu alguma obra de Oscar Kuman? Comenta aí, diz aí o que, que você tem, se você tem lido as obras desses reformadores. Né? Às vezes nós, principalmente nós pentecostais, arminianos, nos viciamos em ler só aqueles autores, esquecemos que existem também os caras que são gênios também, na, uh, também em outras vertentes, em outras tradições. Né, reformada, luterana diz aí nos comentários, não deixe de comentar não deixe de curtir, compartilha nos grupos de facebook isso, nos grupos de whatsapp aí que você tem de estudantes, de seminaristas de pastores, ok? Deus abençoe